Szanowni Państwo, witam serdecznie, dobry wieczór. Mam honor i przyjemność jako pierwszy wystąpić w naszym nowym cyklu AGH Nauka Spotkania. To miało być tylko krótkie prowadzenie rektora, ale gdy zacząłem się zastanawiać nad tym, w jaki sposób chcemy prezentować uczelnię, kto ma prezentować, no z tego zrobił się taki pierwszy mały wykładzik i pozwólcie Państwo, że tutaj posłużę się moimi doświadczeniami jako, tak jak Państwo wiecie, absolwenta GH, pracownika, dziekana, no i wreszcie rektora. Ten nasz cykl ma pokazać uczelnię ośrodka, bo uczelnie tworzą ludzie, naukę tworzą ludzie. Naukowcy to ci, którzy wkładają swój, swoje pomysły, swoje idee do tego wspólnego worka, jakim jest rozwój wiedzy, rozwój naszej cywilizacji. I teraz spotykając naszych naukowców, zobaczyli Państwo, że mamy inżyniera, mechanika i geologa. Mamy specjalistę od tworzyw sztucznych i mamy filozofa. Mamy historyka i mamy mechanika. No, ktoś, kto nie zna uczelni, kto tylko wie, że jesteśmy Akademią Górniczo-Ochotniczą, no zada sobie pytanie, co ci ludzie robią na AGH? Dlaczego Akademia Górniczo-Ochotnicza ma takich pracowników? No i stąd wytworzył się pomysł na ten pierwszy wykład. Wykład, który ma pokazać tym, którzy nie znają uczelni, o istotę naszego uniwersytetu. A tym, którzy znają, a może troszkę skłoni do przemyśleń, bo mamy przecież okres szczególny. Dopiero skończyliśmy stulecie obchodów naszego powstania. Mamy debatę na temat nowej ustawy 2.0. Mamy mocną dyskusję na temat w ogóle etosu uniwersytetów, rozwoju uniwersytetów i stanu obecnego nauki i, i także środowiska akademickiego. Proszę Państwo, czym jest obecnie AGH. I tak zastanawiając się, mając 30 minut tylko czasu, wiedząc, że jesteśmy w nowej formule, tu nagrania, internet, o, wiem, że jesteśmy do wie cyfryzacji i grafiki. Patrząc na pana profesora Tadeusiewicza, naszego mistrza w zakresie yy, przekazu wiedzy, a zwłaszcza informatyki, chcę się posłużyć trzema prostymi przykładami. Czy takie trójkąty. Trójkąt bardzo łatwo zapamiętać. Trójkąt jest idealną figurą. Chcę pokazać AGH i stan obecny na podstawie trzech schematów. Pierwszy nazwałem AGH Uniwersytet z Misją Społeczną, AGH Uniwersytet Nauki i Technologii i AGH Uniwersytet Wartości. Ten trzeci jest szczególnie może nowy i, i bliski. Czym jest obecnie AGH? Drodzy Państwo, na pewno jesteśmy uczelnią wyższą, na pewno jesteśmy uniwersytetem. Czujemy się spadkobiercą tej wielkiej tradycji uniwersytetów od Padwy, Bolonii, Sorbony. Uniwersytetów, które jest jedną z najlepszych, najwspanialszych przykładów instytucji, a właściwie pomysłu na rozwój wiedzy. Wiemy, że Uniwersytet to jest miejsce, gdzie gromadzą się ludzie, którzy tworzą wiedzę i przekazują wiedzę. Ten, ta relacja mistrz-uczeń jest podstawą wszelkiej, każdej szkoły wyższej. I dlatego na pewno jesteśmy Uniwersytetem. Proszę Państwa, nie będę mówił tutaj o modelach Uniwersytetu. Chcę też yy, przekazać pewną, pewien pomysł, jaki w tej chwili jest w środowisku na dyskusję na temat Uniwersytetu. Za dwa tygodnie będzie kolejne Open Eyes Economy. Takie forum, które stworzył pan profesor Hausner, w którym biorą udział nasi uczeni, między innymi pani profesor Barbara Gonciarz, pan profesor Jerzy Gadacz i inni. Jedną z elementów wspaniałej dyskusji na tym forum jest właśnie dyskusja na temat 
pewnych elementów cywilizacji i właśnie uniwersytetu. Polecam przy okazji i zapraszam na Open Eyes Economy Forum. Jesteśmy uniwersytetem, ale chcę pokazać tutaj coś, co wszyscy pracownicy, studenci, absolwenci AKH znają. Nasze motto. Nasze motto to jest z pracy powstałeś, pracy i nauce służy rzeczywiście po łacinie. Bo jesteśmy uni uniwersytetem, który powstał na zamówienie społeczne. Powstał w pewnym momencie. Powstał pod koniec, na, właściwie na początku XX wieku, wtedy w Galicji, w Krakowie, na zapotrzebowanie społeczne, bo była potrzeba kształcenia, badań, rozwoju technologii w zakresie górnictwa, nauk stosowanych, tego wszystkiego, co wtedy było najważniejsze dla ekonomii. No i oczywiście potem wszyscy znamy historię, przecież przerabialiśmy te sześć lat naszej celebracji stulecia, gdzie w Nowej Polsce powstała Akademia Górnicza. Akademia powstała na zamówienie społeczne. Tego nie było w modelach pierwotnych uniwersytetów. Ja transponując ten taki znany trójkąt wiedzy, gdzie uczelnia ma wytwarzać wiedzę, przekazywać wiedzę wewnątrz, a więc mistrz uczeń, naukowiec naukowcem, naukowiec jedna uczelnia między uczelnią, szerzej można to traktować, chciałbym dodać coś, co jest niesamowicie ważne. Uczelnia ma misję społeczną przekazywania tego wszystkiego na zewnątrz. Czasami się to spłyca, mówi się, że to jest innowacja, nie innowacja. Wszystko mamy przekazać i wszystko mamy transponować. To według mnie jest model nowego uniwersytetu, czasami się to nazywa Uniwersytetu z misją społeczną czy Uniwersytetu Społecznego, dyskutowany w tej chwili obecnie i, i tak patrząc na literaturę coraz bardziej uważany za właściwą rolę uczelni. A ja twierdzę, że AGH już wtedy od początku były takim uniwersytetem. Miało taką misję. Jesteśmy więc uniwersytetem, którego model, formuła od początku jest nowoczesny. Druga sprawa. Każda uczelnia jest inna. Każda uczelnia ma swoją historię. Nie ma dwóch identycznych uniwersytetów. Każdy uniwersytet jest swoją wartością. I teraz jaką wartością jest AGH? Od początku istnienia, chociaż nazwa była Akademia Górniczo, Górnicza, potem Hutnicza oczywiście, AGH zawierała szeroki zestaw ludzi, badań i kształcenia, który był od początku uniwersytetem. To nie była Politechnika. To nie była uczelnia techniczna, bo pierwszym naszym rektorem był matematyk. Nauki ścisłe, chemia, fizyka już wtedy były obecne. Oczywiście w formie katedr, w formie zespołów badawczych. Oczywiście podstawą jakby były nauki te aplikacyjne, techniczne, inżynierskie, technologia, nauki o zarządzaniu. Ale też od początku, aby kształcić i robić badania w zakresie nauk stosowanych, musiały być elementy związane z wychowaniem absolwenta, z ekonomią zarządzania, a więc nauki społeczne, humanistyczne od początku było. I gdy popatrzymy na naszą historię, która się też mierzy rozwojem wydziałów, wszystkie te czy elementy cały czas równolegle się rozwijają. Do, obecnego, do obecnej sytuacji, gdzie naprawdę Jesteśmy uniwersytetem, który obejmuje bardzo szerokie spektrum, spektrum i nauki, i kształcenia. Jestem uniwersytetem badawczym, nie tylko dlatego, że mamy taki projekt, uniwersytetem badawczym, bo cały czas prowadzimy badania we wszystkich tych obszarach. I to są jednocześnie drogi rozwoju, które chcemy rozwijać. Myślę, że bardzo trafną nazwą uczelni jest nasza nazwa angielska, która została wprowadzona z czasów pana rektora Tadeusiewicza, University of Science Technology. Nauki i technologii. Lepiej, te, technologii. Lepiej się to brzmi po angielsku oczywiście, bo Uniwersytet Nauki troszkę jest co najmniej dwuznaczny, ale to pokazuje to, że jesteśmy uniwersytetem. Jesteśmy uniwersytetem AGH. 
specyficznym uniwersytetem. Nie ma drugiego takiego w Polsce. I patrząc także na nasze podobne bratnie uczelnie w Klausen, Lebel, czy niedawno byliśmy z delegacją, podpisaliśmy nową umowę z Uniwersytetem, Górnym Uniwersytetem Lebel, Górskim. Jesteśmy inni od nich. I to jest naszą wartością. Proszę Państwo, i trzeci trójkąt, ale zanim go wprowadzę, to chciałbym powołać się jeszcze raz na profesora Hausnera. Akurat jego pogląd na, na w tej chwili model uniwersytetu jest mi bardzo bliski. Pan profesor Hausner, patrząc na działalność uniwersytetu, zwłaszcza nowych uniwersytetów w obecnej roli, w obecnej roli, gdzie mamy yy, bardzo mocny nacisk korporacyjny, otoczenia na uniwersytety, gdzie uczelnie produkują wiedzę także mierzalną, gdzie uniwersytet ma zadanie innowacji, gdzie uniwersytet często jest częścią polityki państwa, danej polityki, gdzie uniwersytet ma też swoje miejsce jako konsument środków publicznych i nie tylko. Profesor Hausner nie tylko powołując się na szkołę Ingardena i, i, i szereg innych podstaw, które mówią o produkcji wiedzy, e, kwalifikuje uniwersytet jako instytucję, która tworzy dwa rodzaje wartości. Pierwsze to są wartości niemierzalne, egzystencjalne, można powiedzieć te ponadczasowe, takie jak wiedza każda, ale także umiejętność pracowników, wiedza absolwentów, normy etyczne i moralne, które się wytwarza, zasady współżycia i działania w społeczeństwie, wartości kulturowe, dodałbym też pewne zasady gry i współpracy z przemysłem. Wiele można dodać, tego się nie mierzy. To jest ciągle nasza, nasz wkład jako Uniwersytetu do otoczenia. To jest też ta nasza misja społeczna. No i z drugiej strony to, co łatwo zmierzyć. No teraz nawet aż za bardzo się to eksponuje. Bo nauka to są publikacje, książki, patenty, wdrożenia. Ale mierzalną też a, wartością uczelni to są studenci jako tacy, ich liczba. To są absolwenci, każdy z pojedynczą. On jest mierzalny, on jest identyfikowalny. To są pracownicy. To są profesorowie i tak dalej, i tak dalej. To są te budynki, to jest nasz kampus. Uczelnia produkuje dobra materialne, które są mierzalne. I właśnie nowoczesna uczelnia powinna w jakiś sposób mieć równowagę pomiędzy tym, co duchowe i tym, co materialne. Ale nie może z niczego zrezygnować. I nie można to jest oczywiste, mierzyć uczelnię tylko ilością publikacji, czy ilością patentów, czy dochodem na przykład z transferu technologii. A więc uczelnia to Uniwersytet Wartości. Tak to nazwałem trochę, transponując pojęcie profesora Hausnera i wierzę, że tak jest, że mamy tworzyć coś, co jest ponadczasowe i wytwarzać pewien produkt i także przekazywać go na zewnątrz, przekazywać do społeczeństwa. I myślę, że ten model, te trzy trójkąty pokazują, że jesteśmy nowoczesnym uniwersytetem. A jeszcze na dodatek, patrząc na naszą historię, wierzę i myślę, że wszyscy wierzymy, że od początku idea naszych założycieli była słuszna. Ona się bardziej sprawdza teraz niż wtedy na początku XX wieku. A więc jesteśmy uniwersytetem, jesteśmy nowocześni, a to, że jesteśmy nowocześni, to, że w sposób jakby naturalny z górnictwa doszliśmy do informatyki, do przemysłu 4.0, to są obszary, a jednocześnie pan rektor Łóżny potwierdzi kierunki kształcenia, czy obszary kształcenia. To są wszystko tematy, które w tej chwili są na topie najważniejszych 
wyzwań nauki i cywilizacji, przemysłu. To są tematy, które są w horyzont Europa. Wszystkie. My nie musimy się dostosować do nowej. My jesteśmy już. A więc jesteśmy Uniwersytetem Przyszłości. Ten model, który mamy, te zasady, ten kierunek rozwoju sprawdza się i na pewno sprawdzi się w, najbliższej, w najbliższym czasie. Dyskutujemy teraz nad misją i strategią uczelni, nową misją, ale to ma być ta sama misja, tylko w nowym wydaniu. I chciałbym jeszcze raz Państwa zaprosić na ten nasz cykl spotkań, który ma to pokazać. Bo to wszystko tworzą ludzie, wspaniali ludzie, nasi naukowcy, nasi pracownicy. I ten cykl zaczniemy, no można powiedzieć, jak u Hitchcocka. Najpierw profesor Ul wystartuje w kosmos, a potem napięcie będzie rosło. Dziękuję bardzo.